কে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটে প্রায় 300 আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে সিইসি বৈঠকের কথা মিথ্যা বিএনপি কে সতর্ক হতে বললেন ইসি সচিব বিএনপির পরাজয়ে শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি বললেন ওবাইদুল কাদের নাটোরের বড়াই গ্রামে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত দুই আহত তিরিশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাপাইনবগঞ্জে মনোনয়নে চমক রাজশাহী নির্বাচন কর্মকর্তা মিয়ামুলের মৃত্যু রাজশাহী চার বাগমারা আসনে নৌকার মাঝি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক নাটোর সদর আসন থেকে শফিকুল ইসলাম শিমুলের মনোনয়নপত্র উত্তোলন रोबार सकाल आवामी लीगर सभापति स्वर कर मनोनयन चिठी संग्रह करें प्रार्थी सकल जल्पना कल्पनार अवसान घटे रोबार दोपुर पर्त राजी छयर मध्य चार जन चिठी पे एरा हलन राजशाही एक गोदागारी तानर आसने जिला आवामी लीगर सभापति और सबक मंत्री उमर फारूक चौधरी एमपी राजशाही तीन पबा मोहनपुर आसने आयन उद्दीन एमपी राजशाही चार बागमारा आसने प्रकौशल एनामुल हक রাজশাহী ছয় বাঘা চারঘাট আসনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি ও রাজশাহী পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুর আসনে ডক্টর মোহাম্মদ মুনসুর রহমান আর রাজশাহী দুই সদর আসন মহাজোটের তালিকায় রয়েছে এদিকে মনোনয়ন চিঠি হাতে পাওয়ার পর নিজ নিজ আসনে মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করেছেন তাদের সমর্থকরা তানোর ও গোদাগাড়িতে উমর ফারুক চৌধুরী সমর্থকরা পবা মোহনপুর আয়ন উদ্দিন বাগমারায় এনামুল হকের পক্ষে ও বাঘা চারঘাটে শাহরিয়ার আলমের পক্ষে মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করা হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নৌকার পক্ষে স্লোগান দেয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রাজশাহী চার বাগমারা আসনে নৌকার মাঝি হলেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক রোববার সকালে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সভানেত্রীর স্বাক্ষরিত দলীয় নমিনেশন ফর্ম তুলে দেন বর্তমান সাংসদের হাতে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক জানান দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে বাগমারা আসনে পুনরায় সংসদ প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সহ বাগমারাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আরও বলেন দু সালের পূর্বে বাগমারা ছিল আতঙ্কের নগরী যেখানে সাধারণ মানুষের চলাচলের কোনো নিরাপত্তা ছিল না বাংলা ভাইয়ের অত্যাচারে মানুষ সর্বদাই আতঙ্কে জীবনযাপন করছিল শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নড়বরে চলাচলের রাস্তাঘাট ছিল অনুপযোগী মানুষ চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছিল দু সালে নির্বাচনে নৌকার বিজয়ের পর সেই বাগমারা আজ শান্তির রোল মডেলে পরিণত হয়েছে এখন মানুষ নির্ভয়ে রাস্তায় চলাচল করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ অসংখ্য স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা বিসিএস ক্যাডার খেলাধুলায় প্রথম স্বাস্থ্যসেবা সহ আধুনিক সকল সুবিধা পাচ্ছেন বাগমারাবাসী এখন তাদের মুখে বিশ্ব জয়ের হাসি রাজশাহী এক আসন তানোর গোদাগাড়ি সংসদ পদপ্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী শহীদ কামারুজ্জামান মাজারে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী এক আসন তানোর গোদাগাড়ি থেকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সহ তানোর গোদাগাড়ি সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানান এবং উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করতে চাই সকল জল্পনা কল্পনা শেষে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত করে মনোনয়নের চিঠি দেয়া হয় এতে প্রার্থী মনোনয়নে চমক এসেছে চাপাইনবাবগঞ্জে এ জেলার তিনটি আসনের মধ্যে দুটিতে এসেছে নতুন মুখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার টিকিট পেয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ এক শিবগঞ্জ আসনে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর সামিল উদ্দিন আহমদ সিমুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ দুই ভোলাহাট রহনপুর গমস্তাপুর আসনে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক এমপি জিয়াউর রহমান এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন সদর আসনের মনোনয়ন পেলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দুইবারের এমপি আব্দুল অদুদ রোববার সকালে চূড়ান্ত প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেয়া শুরু করে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে চিঠি তুলে দেয়া হয় প্রার্থীদের হাতে সেখানে উপস্থিত থেকে তিন প্রার্থী চিঠি গ্রহণ করেন 
নাটোর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাটোর সদর আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও উমা চৌধুরী জলি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মর্তুজা আলী বাবলু দপ্তর সম্পাদক দিলীপ দাস এছাড়াও নাটোর নির্বাচনী আসন এক থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দুল ইসলাম বকুল নাটোর তিন আসন থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জুনাইদ আহমেদ পলক ও নাটোর চার আসন থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস এমপি মনোনীত হয়েছেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস নাটোরের চারটি নির্বাচনী আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকার নামের সত্যতা নিশ্চিত করেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রোববার সকালে নির্বাচন উপলক্ষে সিলেট চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্রিফিংয়ে সিইসি এর নির্দেশনা দেন অনুষ্ঠানে নুরুল হুদা বলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তাৎক্ষণিকভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ কারণে তাদের নির্বাচনের আচরণবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি দণ্ডবিধি পড়তে হবে সব প্রার্থীকে সমান চোখে দেখা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে তাদের পরিচালনা নয় সহায়তা করতে হবে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের গোপন মিটিং সম্পর্কে বিএনপির অভিযোগকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব হেলাল উদ্দিন আহম্মদ তিনি এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বিএনপিকে ভবিষ্যতে সতর্ক হতে বলেছেন বিএনপি জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি শনিবার সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিশে নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবে চতুর্থতলার পেছনে কনফারেন্স রুমে এক গোপন মিটিং হয় এতে সরকারের প্রশাসন ও পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি দাবি করেন ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে টানা আড়াই ঘন্টা এই বৈঠক চলে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বিএনপির দাবি অনুযায়ী ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিনও ছিলেন বিএনপির এই অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে শনিবার সন্ধ্যায় ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন এটা মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ তিনি এসব কর্মকাণ্ডের জন্য বিএনপিকে ভবিষ্যতে সতর্ক হতে বলেছেন বিএনপি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলাপানিতে মাছ ধরতে চাইছে বলেই পুলিশ প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করে যাচ্ছে বিএনপির পরাজয়ে শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি নির্বাচনে হেরে যাবে বলে পুলিশ প্রশাসন ইসি সবাইকে টার্গেট করছে বিএনপি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলাপানিতে মাছ ধরতে চাইছে বলে পুলিশ প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করে যাচ্ছে বিএনপির পরাজয়ের শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি নির্বাচনে হেরে যাবে বলে পুলিশ প্রশাসন ইসি সবাইকে টার্গেট করছে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মনোনয়ন চিঠির সঙ্গে প্রত্যাহার চিঠিতেও স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হচ্ছে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয় ধানমন্ডিতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রোববার সকাল থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের অনানুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেওয়া হচ্ছে জোটে শরিকদের জন্য ষাট থেকে সত্তরটি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ঢাকায় আসন্ন নির্বাচনের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরে মারা গেলেন রাজশাহী জেলার নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়ামুল ইসলাম ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন তার বয়স হয়েছিল বাহান্ন বছর রোববার ভরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ঢাকা থেকে প্রশিক্ষণ শেষে শনিবার চব্বিশে নভেম্বর রাতে এগারোটার বাসে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মহানগরীর সাগরপাড়ায় বাসায় ফিরেন বাড়ি ফিরে কলিং বেল চাপ দিলে তার স্ত্রী বের হয়ে আসেন এ সময় ঢলে পড়েন নিয়ামুল ইসলাম সেখানে পানীয় পান করেন এরপরই তার সজ্ঞা হারিয়ে যায় পরে দ্রুত তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং সেখানে তার মৃত্যু হয় নাটোরের বড়াইগ্রামে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাক চালক সহ দুইজন নিহত হয়েছে এ সময় শিক্ষার্থী সহ অন্তত তিরিশ জন আহত হয়েছে আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে রবিবার সকাল পৌনে দশটার দিকে উপজেলার নাটোর পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে 
তবে নিহতদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিলীপ কুমার দাস ও নাটোর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও এলাকাবাসী জানান উপজেলার নাটোর পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় নাটোর থেকে পাবনাগামী একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক ও বিপরীতমুখী একটি যাত্রীবাহী বাসে সংঘর্ষ হয় এতে ট্রাকের চালক ও চালকের পাশে বসা একজন সহ দুইজন নিহত হয় এ সময় আহত হয় কলেজ শিক্ষার্থী সহ আরও অন্তত ৩০ জন খবর পেয়ে পুলিশ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে নিহত দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে তবে নিহতদের নাম পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ